Hello guys, welcome back in 11th activity of revised bridge course of standard 7th subject English. First of all comes learning outcomes or competency statements. Let's read what is given there. The learner reads to seek information from notice board, charts, tables and other graphic presentations. हि कृति शिकन विद्यार्थ्याला वार्ताफलक तक्ते सारण्या किंवा इतर आलेखीय सादरीकरण माहिती मिळवता येणार आहे इन्स्ट्रक्शन फॉर टीचर्स अँड पॅरेंट्स और फॅसिलिटेटर्स वी विल नॉट डिस्कस अबाउट इट बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टंट फॉर अस देन वॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस इन्स्ट्रक्शन फॉर स्टुडंट्स फर्स्ट रीड द लेसन वन Nujo's project. This text is available in my English book 6th unit 1.5. You will have to read that. And this is the text Nujo's project. Read it. Then second is read the following tables. You have given tables in the learning activity. रीड दोज टेबल्स खाली लर्निंग ऐक्टिविटी में दिल्ली जे कहीं टेबल्स हैं तो वाचा थर्ड फ्रेम ऐज मेनी वर्बल क्वेश्चन ऐज पॉसिबल फ्रॉम द एबो टेबल खाली टेबलपस तुम्हारा जेवड़ेपन वर्बल क्वेश्चन तैयार करता तित के वर्बल क्वेश्चन तैयार करा फोर्थ ऑब्जर्व सेंटेन्सेस पैटर्न फॉर वर्बल क्वेश्चन वर्बल क्वेश्चन का सेंटेन्स पैटर्न मे वाक्य कशा पद्धति ने तैयार होता है तो बगा एंड स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इफ यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट द वर्बल क्वेश्चन वॉच माय वीडियो ऑन द कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेन्सेस इनटू इंटरगेटिव सेंटेन्सेस असर्टिव वाक्य प्रश्नार्थी वाक्या रूपांतर करना मजे वीडियो बगा आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तीन लिंक पी खा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मधे दी है You will easily understand both type of the questions, WH question and verbal questions also. Let us jump on next part of activity that is learning activity. What is given there? Read every table carefully and frame as many verbal questions as possible from the above tables. Now you have given four tables. In the first table, there are the words do, do. does can in the second table nujo bird akshay lion bullock you in the third table there is have swim eat show get read and roar and in the last table there are the phrases or words eat with its claw your ear signal with antennas school project nujo's models name of the flowers in the lake and who's like bullocks students if you watch carefully in these four tables you have given the structure of verbal question verbal question cha structure ahe hi tyachi shuruvat verb ne tyanantar noun त्याच्यानंतर मेन वर्ब आणि नंतर ऑदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आता याच्यापासून जर आपल्याला वर्बल क्वेश्चन्स तयार करायचे झाले सपोज वी टेक डू जर डू घेतला तर नाऊन प्लुरल पाहिजे फॉर एक्झाम्पल डू बर्ड्स हॅव इट विथ इट्स क्लॉज असा प्रश्न आपल्याला तयार करता येईल मग डज अपने घेता नाउन को घता मेन वर्ब को घेता इकड़ बाजू का को अक्षर क्या टाकता मग यून जर प्रश्न तैयार कराए तो आप खाली पद्धति ने प्रश्न तैयार करू शको लेट्स मेक सम वर्बल क्वेश्चन फर्स्ट डज नुजो इट युअर इयर सेकेंड Does Nujo roar in the lake? Third, does bird swim in the lake? Fourth, does lion 
swim in the lake fifth does lion have hooves like bullocks sixth can you show school project seventh can birds eat with its claw eighth can akshay eat your ear ninth can bullock get school project and tenth do you show name of the flowers so in this way i have made few verbal questions you can make other many verbal questions from the given tables ya dikani mi 10 prashna banavlele ahet tumhi ajun hi khup prashna dilelya table varun banavu shaktat but remember the do will be used only with you ya dikani jo do dilela ahe ha do फक्त यू सोबतच वापरला जाईल बाकी जे डज आणि कॅन आहेत ते कोणत्याही नामासोबत वापरले जातील नुजो बर्ड अक्षय लायन बुलक्स बुलक आणि यू यांच्या सगळ्यांसोबत डज आणि कॅन वापरता येईल परंतु डू फक्त यू सोबत वापरता येईल कारण ते अनेक वचनी नाम आहे आणि डू अनेक वचनी नामाच्या आधी वापरला जातो वर्बल क्वेश्चन तयार करताना म्हणून या टेबलमध्ये एवढं फक्त लक्षात ठेवा बाकी तुम्ही डज आणि कॅन कोणासोबतही वापरा आणि पुढचे कोणतेही नाऊन घ्या मेन वर्ब कोणतेही घ्या आणि ऑरेंज कलरमधल्या टेबलमधलं कोणतंही वाक्य टाका तुमचा प्रश्न तयार होईल सो रिमेंबर दीज थिंग्स अँड ट्राय टू मेक ॲज मेनी वर्बल क्वेश्चन्स ॲज यू कॅन देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर ॲक्टिव्हिटी इज सॉल्ट ॲक्टिव्हिटी ऑर डेमो अँड यू हॅव गिवन अँड एक्झाम्पल हिअर या ठिकाणी तुम्हाला वरील टेबलवरून एक प्रश्न तयार करून दाखवलेला आहे तो असा डज अ बर्ड इट विथ इट्स क्लॉज माझ्या मते आपण जेव्हा प्रश्न तयार केले दहा त्याच्यामध्ये हा प्रश्न नव्हता बहुतेक मुद्दाम घेतला नाही मी तो इथं या ठिकाणी होता म्हणून आणि आपण वरती या सॉल्ट ॲक्टिव्हिटीमध्ये दिल्याप्रमाणे दहा प्रश्न तयार करून बघितले आहेत आणि तुम्ही त्या पद्धतीने जास्तीत जास्त प्रश्न तयार करायचे आहेत देन द नेक्स्ट पार्ट इज प्रॅक्टिस फर्स्ट डू द ॲक्टिव्हिटी नंबर टू ऑन पेज नंबर सिक्स्टीन ऑफ माय इंग्लिश बुक सिक्स म्हणजे सहावीच्या पुस्तकातल्या पेज क्रमांक सिक्स्टीनवरची दुसरी ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला करायची आहे लेट सी वॉट इज दॅट ॲक्टिव्हिटी हिअर इज दॅट काय म्हटलंय ॲक्टिव्हिटी नंबर टू पेज नंबर सिक्स्टीन नुजो इज रिवायझिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन बॉडी पार्ट्स युझिंग द क्यू अँड ए म्हणजेच क्वेश्चन अँड आन्सर मेथड रीड द फॉलोविंग अँड ॲड मोर क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स ऑन द सेम टॉपिक नाव यू हॅव गिवन क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स इन ए अँड बी कॉलम यू हॅव गिवन क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स फर्स्ट वन डू बर्ड्स हॅव विंग्स पक्ष्यांना पंख असतात का येस दे डू आता प्रश्न पण आहे आणि उत्तर पण आहे सेकंड डज अ लायन हॅव अ ट्रंक सिंहाला सोंड असते का नो इट डझंट आता या ठिकाणी मी तुम्हाला हे दोन प्रश्न वाचून दाखवलेत जर तुमचं उत्तर हो असेल तर तुम्ही येसमध्ये उत्तर द्यायचं तुमचं उत्तर नो असेल तर तुम्ही नकारार्थी नोमध्ये उत्तर द्यायचं म्हणजे आता पहिलं आपण पाहिलं पक्ष्यांना पंख असतात का हो असतात येस दे डू सिंहाला सोंड असते का नाही नो इट डझंट मग कशा पद्धतीने होकारार्थी आणि नकारार्थी उत्तर द्यायचं ते या ठिकाणी दिलेलं आहे हे दिलेले सर्व प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं तुम्ही काळजीपूर्वक वाचा ती वहीमध्ये लिहून घेतलीत तरी चालेल आणि त्यांची प्रॅक्टिस करा सराव करा त्यांचा त्याच्याने तुम्हाला प्रश्न कसा विचारला जातो आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर कसं दिलं जातं हे चांगल्या पद्धतीने कळेल देन सेकंड फाइंड मोर सच क्वेश्चन्स फ्रॉम युअर टेक्स्ट बुक माय इंग्लिश बुक सेव्हन आता बघा हा तर ब्रिज कोर्स आहे तुमचं मागचं वर्ष आणि हे वक वर्ष जोडण्याचं काम याच्याने होणार आहे म्हणून तुम्हाला मागच्या वर्षाची ॲक्टिव्हिटी या ठिकाणी वाचायला सांगितली आणि ती करायला पण सांगितली आहे आणि सातवीच्या पुस्तकातून तुम्हाला वर्बल क्वेश्चन्स असे सापडतात का ते शोधा आणि 
लिहा देन द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सटेंशन एक्टिविटी और पैरल एक्टिविटी और री एन्फोर्समेंट वॉच द रिलेटेड वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल आता यूट्यूब चैनल वरुण या कृतिशी संबंधित वीडियो तुम्हें बगाये हैं तसे तुम्हारा एक लिंक पिका दिल्ली है या लिंक पर जाऊन पुम्मी वीडियो बगू शकता कि तुम्हार आवड़ी ने इतर वीडियो तुम्हें बगू शकता फक्त हा एक्टिविटीशी संबंधित पाजे देन इवेल्युएशन रीड केयरफुली एंड फील इन द ब्लैंक्स विथ डू डज कैन एप्रोप्रिएटली आता डू डज कि कैन येपैकी योग्य शब्द वपरून यह तीन ही रिकाव्या जागा पूर्ण कराया फर्स्ट डैश डैश वी सी विथ अवर हैंड्स इत डू यल डू वी सी विथ अवर हैंड्स सेकेंड ये वर्बल क्वेश्चन कंप्लीट कराए अपने सेकेंड डैश डैश यू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट इधे डू यल मैं तुम्हारा अपन लर्निंग ऐक्टिविटी शिकता पट संग कि यू या आधी डू वपरायचा मनुन इत डू Do you help me in this project? And third, dash dash Tushar read newspaper. Ita does he? Does Tushar read newspaper? Karan Tushar he third person singular noun ahe. Tacha adi apan does va prayla paije. So in this way we can complete the use of do, does, and can. Now next part, diksha video or e-content or QR code. Now in this section you have given. टीचिंग एड्स तो टीचिंग एड्स मे शैक्षणिक साधन दिल्ल का इत बालती ग्रेड सिक्स टेक्स्ट बुक लिंक यत्ता सव्वी पुस्तक की टेक्स्ट बुक लिंक तुम्हारा दिल्ली है दीक्षा कंटेन मने न्यूजस प्रोजेक्ट ये एक वीडियो है तो वीडियो की लिंक तुम्हारा दिल्ली है तुम्हें हा लिंक पर जाऊन तो वीडियो बगू शकता देन लास्ट पार्ट ऑफ आवर एक्टिविटी इज माइ टेक अवे और टुडे आय लर्न एड और टुडे आय लर्न का शिकलो अपन आई कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेबल्स चार्ट्स एट्सेट्रा मी कि अपन टेबल्स मे सारणी कि तख्ते हर दिल्ली महति वाचू शकतो आ समझू शकतो सो इन दिस वे थ्रू दिज ऐक्टिविटी वी लर्न हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन और हाउ टू अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेबल्स एंड charts and here we have finished the activity